ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് ആരോഗ്യവാണി പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യവാണിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ക്യാൻസർ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തി ക്യാൻസർ രോഗത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി നാല് ലോക ക്യാൻസർ ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു ക്യാൻസർ കരുത്തേകി മുന്നേറാം ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ജോൺ ജെ ആലപ്പാട്ടുമായുള്ള അഭിമുഖം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ഫെബ്രുവരി നാല് ലോക ക്യാൻസർ ദിനമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാക്കുവാനും ക്യാൻസർ രോഗത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിനം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിനം അതാണ് ഈ ക്യാൻസർ ദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു ദിനത്തെ പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെച്ച് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരും സംസാരിക്കുക കൂടുതൽ അറിവ് പരസ്പരം കൈമാറുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഇങ്ങനെയൊരു ദിനം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ആണ് നമ്മൾ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആചരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ യു ഐ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡിക്ലറേഷൻ പാരിസിൽ അവര് ടു തൗസൻഡില് അവര് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ചാർട്ടർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കൽ ടെന്നിലാണ് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആചരിക്കാന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഈ തീരുമാനം വളരെ നിർണായകമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം പേടിയും ഭയാനകമായ ഒരു അസുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിനെപ്പറ്റി നന്നായി ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ബോധവൽക്കരണം മാത്രമല്ല ആ ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഇവര് ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഓരോ വർഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖല ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു തീം അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ ടു തൗസൻഡിലാണല്ലോ ഇത് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എല്ലാ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു തീം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷത്തിന്റെ തീം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ടുള്ള തീം ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് ഇവരുടെ തീം ഈ തീമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ തീം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തീമാണ് ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ഈ തീം വളരെ സമത്വം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തീമാണ് സമത്വം ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ സമത്വമാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ ജനിച്ച് വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്താണെന്നോ പൈസക്കാരനാണോ പൈസക്കാരനല്ലേ എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടണം എന്നാണ് ഈ തീമിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചികിത്സ കിട്ടുന്നവനും കിട്ടാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെയധികം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ രോഗിയാണെങ്കിൽ ചികിത്സ അവകാശമായിട്ട് കിട്ടുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചികിത്സയിൽ അന്തരം പാടില്ല ഒരു വിടവ് പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു റഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ മില്യൺ ആൾക്കാർ ഒരു വർഷം ക്യാൻസർ കാരണം കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു കണക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് മലേരിയ ടി ബി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് ക്യാൻസർ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആവുമ്പോഴും പതിമൂന്ന് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് മരിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്ലോ എപ്പിഡമിക് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറെ പേര് മരണപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭയാനകമായ പ്രശ്നം എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അധികം മൂന്ന് മില്യനോളം അധികം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായ അജണ്ട പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പം ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ അതിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ആവണേറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇതൊരു പ്രശ്നം വരാതിരുന്നൂടെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പറയാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും പാടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ക്യാൻസറുകൾ വരുന്നത് അമിത വണ്ണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഈ വൻകുടലിലും മലദ്വാരത്തിലും മലാശയത്തിലും വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ അമിതവണ്ണം ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ അമിതവണ്ണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ജീവിക്കുക അതൊന്ന് പിന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കൊച്ചുകുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ അറിയാം ടുബാക്കോ പുകയല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പലതരം ക്യാൻസറുകൾ വരാൻ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് മനഃപൂർവ്വം അവര് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അറിയാത്തവര് ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ മദ്യപാനം ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മദ്യപാനം വളരെ സിമ്പിളാണ് മദ്യപാനം ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ടുബാക്കോ മെയിൻലി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ഇത് ഒക്കെ നിർത്തുന്നത് വളരെയധികം പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രം ഇത് ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റ് മാത്രം ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഒന്നാമത് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ആ മനുഷ്യനാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ ആദ്യം തുടങ്ങണം മനുഷ്യൻ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുടുംബം നന്നാവും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ സൊസൈറ്റി നന്നാവും അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്വരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റിനും ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈനലി പോളിസി ആയിട്ട് ഇത് വരണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഗവൺമെന്റ് വരെ എത്തണം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ശക്തമായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം പൌരന്മാർ അവരുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റിന് അത് കൂടുതൽ ഫലവത്തായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പോളിസി രീതിയിൽ അത് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അല്ലേ വളരെ ശരിയാണ് അതുപോലെ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ടോ വൈറസസ് അത് ഒരു വലിയ ശതമാനം ക്യാൻസറുകൾ അതിന്റെ ഒരു കോസാണ് അത് നമുക്ക് പലർക്കും അത് അറിയാത്തതാണ് ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആ വൈറസുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ വൈറസുകളിന്റെ എതിരെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്സിനുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതകൾ കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ എതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്സിൻ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇപ്പം അതിന് ഒരു സാധാരണക്കാരന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിലയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനൊരു അയ്യായിരം ടു ഒരു പത്തായിരം രൂപ വരെയുള്ള വിലയുണ്ട് അതിന് ഇപ്പം സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആകുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വെർഷൻ ഓഫ് ഒരു സെർവൈക്കൽ വാക്സിൻ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അത് ഇറങ്ങൽ മാത്രല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയണം ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസിന്റെ എതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് അത് പെൺകുട്ടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാനുമായിട്ട് പോകണം ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ മാത്രല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയക്കൂടെ പല ആന്റി വാക്സിൻ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ സയന്റിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം സയന്റിഫിക്കായിട്ട് ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിച്ച ആളാണോ ഇതി
അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് രോഗത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഘടകമാകാറുണ്ടോ വളരെയധികമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ എടുക്കാം എഴുപത് ശതമാനം ക്യാൻസറുകൾ വരുന്നത് ലോ ഇൻകം കൺട്രീസിലാണ് എഴുപത് ശതമാനം അതൊരു ചെറിയ ശതമാനമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് സർവൈവൽ റേറ്റ് ഹൈ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ ആർക്ക് പിള്ളേർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ എൺപത് ശതമാനം പിള്ളേര് ഹൈ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ലോ ഇൻകം കൺട്രീസിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത കൺട്രീസിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ജീവിക്കുന്നില്ലോ ഇത്രയും അധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് സർവൈവലില് ജീവിക്കുന്നതിൽ വെറും പൈസ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വലിയ അന്തരം പൈസ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയധികം അനീതിയും തെറ്റുമാണ് അതാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ യു ഐ സി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആചരിക്കുന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പൈസേന്റെ അന്തരം മാത്രമല്ല പല തരത്തിലും അന്തരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഏറ്റവും വലിയ അമേരിക്കയിലത്തെ കൺട്രി നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒരു വലിയ കൺട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ വരെ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വന്ന അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് ആണ് സർവൈവൽ റേറ്റ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വന്ന എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അന്തരമുണ്ട് പൈസ മാത്രമല്ല സ്കിന്നിന്റെ കളർ ടോൺ കൊണ്ട് മാത്രം അന്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വേറെ അന്തരങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ അന്തരങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊരു ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കാണിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊരു ബാരിയർ ആണ് അതും ഒരു സമത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആണിന് പെട്ടെന്ന് പോയി കാണിക്കാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡിക്ക് പോയി ഒരു ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കാണിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാർ അവർ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കാൻ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതൊരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു ബാരിയർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി എത്രയോ കേസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മടിയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയർ ഇപ്പം കാസർകോഡ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലുകളോ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളോ അപ്പൊ കാസർകോഡ് നിന്ന് ഒരാള് റേഡിയേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതൊരു ബാരിയർ ആണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയർ അപ്പൊ അവിടെയും സമത്വം ഇല്ല കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ സിറ്റികളിലാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് റൂറൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത്രയും ആശുപത്രി ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു റൂറൽ സിറ്റി തമ്മിലുള്ളൊരു ബാരിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ വയസ്സായ ആൾക്കാരെ കുറച്ചൊരു അവഗണിക്കുന്ന ഇത്രയൊക്കെ വയസ്സായില്ലേ ഏഹ് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എന്തിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണോ പക്ഷെ അവർക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നല്ല ഹെൽത്തി ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കാരനായിരിക്കും അയാൾക്ക് എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ തെറ്റ് അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു ബാരിയർ ആണ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രല്ല ഹെൽത്ത് കെയറിന് ആക്സസ് വയസ്സായുള്ളവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയൊരു വിഷയമാണ് എൽ ജി ബി ടി ക്യു അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയറിന് ആക്സസ് അവർക്കൊരു ബാരിയർ ആണ് അവരെ എപ്പോഴും അവർ അവഗണിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ അവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ എല്ലാ ലെവലിലും ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പൈസ മാത്രമല്ല സോഷ്യലും കൾച്ചറിലും ലൊക്കേഷൻ വൈസും ബാരിയറുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നത് അല്ലെ മാറ്റാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഞാനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ സംസാരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് കുറെ സംസാരിച്ചു കുറെ പേര് ഇത് കേട്ടു കുറെ പേർക്ക് ഇതൊക്കെ തലയിൽ കയറി അതും യു ഐ സി സിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇപ്പൊ അവരെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം അവർ പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പകർത്തി കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് മാറ്റം വരുന്നില്ല മാറ്റവും പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആക്
അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ക്യാൻസറിന്റെ മെഡിക്കൽ മേഖല എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം പ്രിവെൻഷന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തു സ്ക്രീനിങ്ങിലും വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ലേഡീസും ഒരു മാമോഗ്രാം ഒരു സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ബ്രസ്റ്റിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെപ്പറ്റി കുറെ കോൺട്രവേഴ്സികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അനീറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് കസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കയ്യിൽ സെർവിക്സ് ക്യാൻസറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാപ് സ്മിയർ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു വയസ്സിന്റെ മുകളിലാവുമ്പോൾ ഒരു പാപ് സ്മിയർ എടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൊളനോസ്കോപ്പി നമ്മൾ കൊഴല് മലാശത്തെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഫുൾ കൊടല് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ആ സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടലിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറിന്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കുന്നതിൽ അതിലും തെറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ കൊളനോസ്കോപ്പി മാമോഗ്രാം പാപ് സ്മിയർ നമ്മൾ സ്വന്തമായി നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സ്ക്രീനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കുറെ സെൽഫ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും സ്വന്തമായി വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് കിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നക്കാരനോ ആവാം നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു തലമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നു പിന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് പുതിയ സ്കാനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറിന്റെ അംശങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സ്കാനുകൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പീഡിലാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിന്റെ എതിരെയിലെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അതേപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല ലെവലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ അത് വളരെയധികം വിശദീകരിച്ച് പറയണ്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ക്യാൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ് ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പിന്നെ കോളോറക്റ്റൽ വൻകൊടലും മലാശയും മലദ്വാരവും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വായിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഓറൽ കാവിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ സ്ത്രീകളിൽ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് കൂടാതെ തൈറോയിഡ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ എൻഡോമെട്രിയവും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറും ആണ് പുരുഷന്മാരിൽ വരുന്ന ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് പുകയല അത് രണ്ടും വളരെ വളരെ അധികം ഇതിനൊരു കോസാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി പെർസെന്റ് തന്നെ അതന്നെ തന്നെ ആ കാരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കുറച്ചും കൂടി വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കാണ് അത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് പൊതുവെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനല്ല ആ അസുഖം വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പത്തെ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അസുഖം ഷുഗറും പ്രഷറൊക്കെ പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വലിയ പ്രശ്നക്കാരനല്ലാത്തൊരു ക്യാൻസറാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകണം അശാസ്ത്രീയമായിട്ടും അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് മാമോഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരിൽ ഈ കാണുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടോ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ റേഡിയേഷൻ ഡോസിൽ സി ടി സ്കാനിന്റെ ഒരു കുറച്ച് പഠനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ
കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ആയിട്ടും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു പിന്നെ പൊതുവെ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം എവെയർ ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കുറച്ച് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ലോവർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അവരെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇത് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ സ്കീമുകൾ പല സ്കീമുകളും ഉണ്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസറുകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താലോലം പോലെയുള്ള സ്കീമുകളുണ്ട് കേരളത്തിലിപ്പം മൂന്ന് ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾ സെമി ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻസർ സെന്റർ ഉണ്ട് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെന്റർ അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാൻസർ സെന്ററുകളാണ് പക്ഷെ ഇനിയും ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾ വേണം ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇപ്പം ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് തലങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളുണ്ട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആണ് ആൾക്കാരും ഒരു പരിധിവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡോ ആണ് അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി തന്നെ പല തെറ്റായ ധാരണകളും ഉണ്ട് അല്ലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ കുറെ കാലം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ മേഖല ഇല്ലെ ഒരു പുതുമകൾ എന്തൊക്കെയാ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം കൂടുതൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ പരുവപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആ പേടി മാറ്റുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തടസ്സം മാറ്റിവെക്കണം നമ്മൾ രണ്ടാമത് നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതൊരു തെറ്റാണെന്നോ ശരിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ആളുടെ ചികിത്സയുടെ അഭിപ്രായം അതിന് വിദഗ്ധനായ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തീരുമാനമെടുക്കുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ബുദ്ധി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്നുകൾ കാരണം കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അത് സിനിമകളിലും പല വിവരണങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടോ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ വലിയ മുറിവുകളില്ല വലിയ വേദനയില്ല പിന്നെ റോബോട്ടിക് സർജറി കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രസിഷൻ കൂടെ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കീമോ തെറാപ്പി മരുന്നുകളും ഇമ്യൂണോ തെറാപ്പി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു മരുന്ന് കാരണം കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സർജറി ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുഴ മാത്രം എടുക്കേണ്ട സർജറി മതി പണ്ട് കക്ഷത്തിലെ കഴലകൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന്റെ ഇടയിൽ എടുക്കും കഴലകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ നീര് വെക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ മാറി 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 വന്ന് കുറച്ച് കഴലകൾ എടുത്താൽ മതി മുഴ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതേപോലെ മലദ്വാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലാശയത്തിന്റെ കേസിൽ ഒരു ചെറിയ സർജറി ആയി മാറി ചില ക്യാൻസറുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആ ക്യാൻസർ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റുങ്ങളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ ഫോളോ അപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റുന്നു ക്യാൻസർ കെയറിൽ ഇപ്പം ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കാൻ മാത്രമല്ല ആ ഒരു രോഗിക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ല
പിന്നെ ഒരു മേഖല റേഡിയേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പലതരം ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ട് അല്ലെ അതും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ സർജറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീമോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയോ തെറാപ്പി ക്യാൻസറിന്റെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഭാഗമാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമാണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സർജറി കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പി ഇമ്യൂണോ തെറാപ്പി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ പാലിയേറ്റീവ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ അങ്ങനെ പല സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് റേഡിയോ തെറാപ്പി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീം ആണ് പല അസുഖങ്ങളും തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒന്ന് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റേഡിയോ തെറാപ്പിയാണ് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ റേഡിയേഷന് പല യൂസുകളുണ്ട് വേദന കുറയ്ക്കാൻ ചികിത്സിക്കാൻ പിന്നെ അസുഖം തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കാനും റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കും ഇപ്പത്തെ കീമോ തെറാപ്പി മരുന്നുകളും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് റേഡിയേഷനിലും വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യം ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സംവിധാനവും ഒരുക്കി വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പരിചരിച്ചാലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലർക്കും പലരെയും മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ് ഒരു രോഗി ക്യാൻസർ വരുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് ക്യാൻസർ വന്നു ചികിത്സ നമ്മൾ കൊടുത്തു അവര് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ കുറെ നാള് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അസുഖം തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അസുഖം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ ആ പേഷ്യന്റിന് ക്യാൻസർ കാരണം കൊണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കെയർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡിഗ്നിറ്റിയും കൂടെ ആൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ അവസാന നിമിഷം വരെ വേദന കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അതിനു വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടും സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനും അതിനുള്ള കൗൺസിലിങ്ങും ആ പല തലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെന്റേഴ്സും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ സമൂഹത്തിലെ രോഗം വന്ന് ഭേദമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഇവർക്കൊക്കെ പലതരത്തിൽ അല്ലെ ഫെബ്രുവരി ഫോർത്ത് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയിൽ വലിയൊരു കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പാർട്ടാണ് ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് വലിയൊരു യുദ്ധം ജയിച്ചവരാണ് യോദ്ധാക്കളാണ് അവര് അവരെ ശരിക്കും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് അവർക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ പോയവരാണ് അപ്പൊ അവര് ക്യാൻസർ ഉള്ളൊരു പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർ ആ യാത്രയിൽ കൂടെ നടന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പേഷ്യന്റിനോട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വളരെയധികം ഇൻസ്പിറേഷനും സ്ട്രെങ്തും ആണ് ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് അവരാണ് ശരിക്കും ദ റിയൽ ഹീറോസ് എന്ന് പറയാം ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഡോക്ടർ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മുന്നേ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു മെസ്സേജാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകാനുള്ളത് പ്രിവെൻഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം വേണം പ്രിവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കൽ സ്ക്രീനിങ് അതൊന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വേണം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷന്റെ അടുത്തോ പോകാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മുടെ എത്രമാത്രം പൈസ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല അതെന്നാലും നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ പറ്റണം ചികിത്സ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ക്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോളോ അപ്പിന് പോകാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് ഒരു ക്യാൻസർ കെയറിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഈ
കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജോൺ ജെ ആലപ്പാട്ടുമായി ലീന പി ബേബി നടത്തിയ അഭിമുഖമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ആരോഗ്യവാണി സമാപിക്കുന്നു